ഹലോ ദിസ് ഈസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ മധുര അദ്ദേഹത്തിലെ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഐദർ ഓറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നൈദർ നോറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐദർ ബ്ലാക്ക് ഓർ ഗ്രാക്ക് അത് ബ്ലാക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ ആണ് രണ്ടാലൊന്നാണ് ഒന്നുകിൽ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ രണ്ടിലൊന്നാണ് എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ ഐദർ ഓർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയണം അതിൽ രണ്ടിൽ ഏതുമല്ല രണ്ടുമല്ല എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐദർ ഓറിന് പകരം നൈദർ നോർ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ നൈദർ നോർ ഉപയോഗിക്കുന്നതോടുകൂടെ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറും സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് അതിനോട് ചേരുമ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആകും സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവോട് ചേരുമ്പോൾ എന്താവും സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആകും അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അത്ര വിവലാതിപ്പെടേണ്ടതിൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് നൈദർ ബ്ലാക്ക് നോർ ഗ്രേ അത് ബ്ലാക്കും അല്ല ഗ്രേയുമല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് രണ്ടുമല്ല എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ നൈദർ നോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹി ഈസ് നൈദർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അവൻ ഇൻ്റലിജൻ്റ് അല്ല നോർ വൈസ് അവൻ വൈസുമല്ല അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻറ്റും വൈസും ഏകദേശം സമാനമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള സംഗതികൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ട് ലെവലാണെന്ന് പറയാം വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വിവേകമൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് ബോധമുള്ള ഐറ്റമാണ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നോളജ് ഉള്ള സൗണ്ട് നോളജ് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിവേ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ അങ്ങനെ വലിയ സംഭവം ഒന്നുമല്ല അവൻ വെറും ഒരു സാധാ പോലീസാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഹിസ് നെയ്ദർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് നോർ വൈസ് അവന് ഭയങ്കര സംഭവം ഒന്നുമല്ല ഇൻ്റലിജൻറ്റും അല്ല വൈസും അല്ല രണ്ടുമല്ല എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ നെയ്ദർ നോർ പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ സബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ ഹി നെയ്ദർ ഹെയിം നോർ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹി അവൻ നെയ്ദർ ഖേം വന്നില്ല നോർ കോൾട്ട് വിളിച്ചതുമില്ല അവൻ വന്നതുമില്ല വിളിച്ചതുമില്ല രണ്ടും നടന്നില്ല ഓക്കെ ഷി ലേൺസ് അറബിക് നോർ ഫ്രഞ്ച് അവൾ അറബിക്ക് പഠിക്കുന്നില്ല ഫ്രഞ്ചും പഠിക്കുന്നില്ല ഷി ലേൺസ് ഓക്കെ നെയ്ദർ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ വിട്ടുപോയി നൈദർ അറബിക് നോർ ഫ്രഞ്ച് അവൾ അറബിക്കും പഠിക്കുന്നില്ല ഫ്രഞ്ചും പഠിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വാക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം സെൻറ്റൻസുകളുടെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചാണ് നെയ്ദർ ഹി നോർ ഐ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നേരത്തെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്ത് ഷി ലേൺസ് നെയ്ദർ അറബിക് നോർ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ചും പഠിക്കുന്നില്ല നേരം ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ് പോയത് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വെച്ചു ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് നെയ്ദർ ഹി നോർ ഐ അവനുമില്ല ഞാനുമില്ല എന്ത് മെയ്ഡ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ആ തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനുമല്ല അവനുമല്ല നെയ്ദർ ഹി അവനുമല്ല നോർ ആയ അല്ല ഞാനുമല്ല മെയ്ഡ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ആ തെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് തെറ്റ് തെറ്റുകാരൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളുമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഹി വിൽ നെയ്ദർ കം ഹിയർ അവനിവിടെ വരികയുമില്ല നോർ സെറ്റ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഒരു പ്രതിനിധിയെ അയക്കുകയുമില്ല ഒന്നുകിൽ അവൻ വരണം അല്ലെങ്കിൽ അവന് പകരം ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണം ഇവിടെ നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് അവൻ വരികയുമില്ല അവൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഒരാളെ അയക്കുകയുമില്ല ഭാവിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹി വിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറുകളിലൊക്കെ ഐദർ നോർ ഉപയോഗിച്ച പോലെ തന്നെ നൈദർ നോറും ഉപയോഗിക്കാം സ്പ്രെച്ച് സിമ്പിൾ ഓക്കെ വി ഹാവ് ബോട്ട് നെയ്ദർ ദ ഖാർ നമ്മൾ ഖാറും വാങ്ങിയതില്ല നോർ ദ ജീപ്പ് ജീപ്പും വാങ്ങിയതില്ല ഓക്കെ വി ഹാവ് ബോട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ നൈദർ വരുന്നതോടു കൂടി എന്തായി നെഗറ്റീവായി നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്തായി അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ് വാങ്ങിയില്ല ജീപ്പും വാങ്ങിയില്ല ഓക്കെ ഹി ഈസ് നൈദർ എ ഫൂൾ നോർ എ ക്രിമിനൽ ഇതൊക്കെ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഹി ഈസ് നൈദർ എ ഫൂൾ അവനൊരു ഫൂളുമല്ല നോർ എ ക്രിമിനൽ ക്രിമിനലുമല്ല ഓക്കെ പിന്നെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണമാണ് എനിക്ക് പറയാൻ
അപ്പോൾ നെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നോറാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ നെയ്ത് നോറാണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പിൽ നെയ്തർ നോർ അല്ലെങ്കിൽ ഐദർ ഓർ ഒക്കെ വെക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ നെയ്തർ ബോബ് ബോബ് നോർ ഹിസ് വൈഫ് ഓക്കെ ബോബും ഇല്ല വൈഫും ഇല്ല എന്ത് എന്തില്ല മെൻഷൻഡ് സൂചിപ്പിച്ചില്ല ബോബും സൂചിപ്പിച്ചില്ല അവൻ്റെ വൈഫും സൂചിപ്പിച്ചില്ല എനിത്തിങ് ഒന്നും എന്തിനെക്കുറിച്ച് എബൌട്ട് മൂവിംഗ് ഹൗസ് വീട് മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബോബോ ബോബിൻ്റെ വൈഫോ ഒന്നും തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ നെയ്തർ ഇറ്റലി നെയ്തർ ഇറ്റലി നോ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസും ഇല്ല ഇറ്റലിയും ഇല്ല എന്ത് ഗാട്ട് ദ കോട്ടർ ഫൈനൽസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽസിൽ കയറിയല്ലേ ഇറ്റലിയും ഇല്ല ഫ്രാൻസിലും ഇല്ല ഓക്കെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകളിൽ ആ രണ്ട് ടീമും എത്തിയിട്ടില്ല നെയ്തർ വിനീത് നോർ ഷാൻ പ്ലേസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് മാച്ച് വിനീതും ഷാനും ഒരു ആ രണ്ട് പേരും ഈ കളിയിൽ ഈ മാച്ചിൽ കളിക്കുന്നില്ല പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് മാച്ച് നെയ്തർ വിനീത് വിനീതും ഇല്ല നോർ ഷാൻ ഷാനും ഇല്ല പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് മാച്ച് ഈ മാച്ചിൽ കളിക്കാൻ അവർ രണ്ട് പേരും ഇല്ല ഇനി ഒരു ഉദാഹരണങ്ങൾ നെയ്ത മൈ ഫാദർ നോർ മൈ മദർ അലൂസ് ഇറ്റ് എൻ്റെ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയോ അത് അനുവദിക്കുകയില്ല അലൂസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുവദിക്കില്ല അതവിടെ ഒരു നിയമമാണ് അങ്ങനെ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ പറയുന്നത് അലൂസ് ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊന്ന് ആക്കെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞേക്കൂ നെയ്ത മൈ ഫാദർ എൻ്റെ അച്ഛനും ഇല്ല നോർ മൈ മദർ അമ്മയും ഇല്ല അലൂസ് ഇറ്റ് അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പോൾ അനുവദിക്കില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ നെയ്തർ നോർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് മുമ്പിൽ നെയ്തർ വെക്ക് മറ്റേ കാര്യത്തിന് മുമ്പിൽ നോർ വെക്ക് രണ്ടും സെയിം ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഐദർ ഓറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടാളുകൾ വേറെ വേറെ പറയാനില്ല ഓക്കെ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സ് ആ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അവരെ രണ്ട് ഡ്രസ്സും എനിക്ക് പാകമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലേ രണ്ടും ഒരേ സബ്ജക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ രണ്ട് ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് ആ ഡ്രസ്സും പാകമായില്ല ഈ ഡ്രസ്സും പാകമായിട്ടില്ല നമുക്കത് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാം രണ്ട് ഡ്രസ്സും പാകമാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വ്യക്തമായും വേർതിരിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നൈതർ പ്രയോഗിക്കാം നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോറിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ നൈതർ ഓക്കെ നൈതർ പാരൻറ്റ് പാരൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ടാളുകളും പെടും അല്ലേ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ മദർ ഫാദർ ഓർ മദർ അപ്പോൾ പാരൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നൈതർ പാരൻറ്റ് കെയിം ടു മീറ്റ് ദ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ രണ്ടാളും ഫാദറോ മദറോ വന്നില്ല കെയിം വന്നില്ല നെയ്തർ വരുന്നവർ കൂടി കെയിം എന്താവും ആ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആവും വന്നില്ല ടു മീറ്റ് ദ ടീച്ചർ ടീച്ചറെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചറെ കാണാൻ ഫാദറും വന്നില്ല മദറും വന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഈ പാരൻ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നെയ്തർ ഉപയോഗിച്ചു നെയ്തർ മാത്രം വന്നിട്ട് അതിന് മുമ്പിലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ രണ്ട് ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ നോറ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നെയ്തർ പാരൻറ്റ് പാരൻറ്റിൽ രണ്ടുപേരും വന്നില്ല ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല കെയിം വന്നില്ല ടു മീറ്റ് ദ ടീച്ചർ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നെയ്തർ ഡ്രസ്സ് ഓക്കെ നെയ്തർ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ രണ്ട് ഡ്രസ്സും എന്നായ അർത്ഥം ഓക്കെ രണ്ട് ഡ്രസ്സുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് ഡ്രസ്സിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ട് ഡ്രസ്സും ഇല്ല എന്തില്ല ഫിറ്റഡ് ഹർ അവൾക്ക് പാകമായില്ല രണ്ട് ഡ്രസ്സും അവൾക്ക് പാകമായില്ല വേറെ ഉദാഹരണം കൂടെ നെയ്തർ ഓഫേഴ്സ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും ഇല്ല ഓക്കെ നെയ്തർ വരുന്നവർ കൂടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വന്നു അപ്പോൾ ആസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഇല്ല എന്തില്ല
സമയം കണ്ടെത്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ശീലിക്കണം നമ്മളതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ അത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് വരികയുള്ളൂ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ ഹാപ്പ് യു ഗോട്ട് സംതിങ് യൂസ്ഫുൾ അട